শুভেচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে আগামী এক ঘন্টায় জানিয়ে দেব দেশ বিদেশ খেলা বাণিজ্য বিনোদন সহ সব ধরনের খবর এবং প্রতিদিনকার মতো খবরটা যতখানি বলবো তাতে করে আজকের সব আপডেটগুলো জেনে যেতে পারবেন নিয়মিত এই আয়োজনে নুসরাত বৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সব খবরে চলে যাচ্ছে হলি আর্টিজান হত্যা মামলার রায়ে সাত জঙ্গি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জঙ্গিরা হলো হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী রাকিবুল হাসান এবং জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব গান্ধী জঙ্গি আব্দুস সবুর খান ওরফে সোহেল মাহফুজ জঙ্গি মামুনুর রশিদ ওরফে রিপন শফিকুল ইসলাম ওরফে খালেদ মূল পরিকল্পনাকারী তামিমের সহযোগী আসলাম হোসেন ওরফে রাস এবং অস্ত্র সরবরাহকারী হাদিসুর রহমান সাগর হামলায় সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে নব্য জেএমবির অস্ত্র এবং বিস্ফোরক শাখার প্রধান মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানকে ঢাকা জজ আদালতের বিচারক মজিবুর রহমান বেলা বারোটার কিছু পরে এই রায় ঘোষণা করেছেন এবং রায়ে তিনি বলেছেন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট এবং আইএসের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা এর আগে সকাল সাড়ে দশটার দিকে আট আসামিকে নেওয়া হয় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে মামলা দায়রের তিন বছর চার মাস পর দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা মামলার রায় ঘোষণা হলো এবং রায় ঘোষণার সময় বিচারক বলেছেন বিচারে ন্যায় বিচার নিশ্চিতের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে এই মামলায় যে দুশো এগারো জন সাক্ষীর মধ্যে একশো তেরো জন সাক্ষী নেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক সাক্ষী তারা প্রমাণ করতে আমরা পেরেছি যে এই আসামিরা সম্পৃক্ত আছে এবং তাদের উপর সাক্ষী হয়েছে আইএসএ তার এই দেশের ঘাটি আছে এই বলে তারা একটা জানান দিয়েছিল সন্ত্রাসীরা এবং এটা সুপরিকল্পিতভাবে এই দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য এবং একটা মূলবাদ রাষ্ট্রের আখ্যা দেওয়ার জন্য তারা এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে আদালতে উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করেছে হলি আর্টিজান হামলা মামলার আসামিরা এজলাসে তারা আইএসএর নামে বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং রায় শেষে আদালত থেকে বের হওয়ার সময় এই টুপি মাথায় দিয়ে আসে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জঙ্গি রাকিবুল হাসান রিগান এ বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেছেন রিগানের মাথায় আইএসএর টুপি কীভাবে এলো তা তদন্ত করা দরকার এরই মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠনও করেছে কারা কর্তৃপক্ষ এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন হলি আর্টিজান মামলার আসামিদের বিচার করে বাংলাদেশ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছে হলো সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে কিন্তু কিভাবে আসলো এটা তো আমি আজকে এখন এখানে জবাব দিতে পারবো না এটাই এটা মানে আমার পক্ষে এটা জবাব দেওয়া এখন সম্ভব না এটা স্বাভাবিক না আমি মনে করি যে এই ব্যাপারটা তদন্ত হওয়া উচিত এবং আমি আপনাদেরকে বলছি এই ব্যাপারটা তদন্তের জন্য আমি এই প্রেস কনফারেন্স শেষ করেই আমি কথা বলি এই ঘটনাটি আমাদের দেশের ভাবমূর্তি অনেকটা ম্লান করেছিল এই রায়ের ফলে আমাদের সেই ভাবমূর্তি আমাদের দেশে আইনের শাসন জঙ্গিবাদ নির্মূলে আমাদের সরকারের যে তৎপরতা এটা প্রমাণিত হয়েছে এই যে সন্ত্রাসীগুলো এটা করেছে সবগুলোকে আমরা ধরতে পেরেছি এবং তাদের বিচারও করছি পৃথিবীর খুব কম দেশে এই ধরনের বিচার হয় অধিকাংশ দেশে সাথে সাথে মেরে ফেলা সো দিস ইজ এ মডেল ফর আদার কান্ট্রি যে এইখানে আইনের শাসন আছে ইভেন সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রে আমরা খুব শক্ত অবস্থানে এত বড় নৃশংস ঘটনার যারা পরিকল পরিকল্পনা করতে পারে এবং সেটি ধর্মের নামে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে তারা দেশের বিরুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে এবং ধর্মের বিরুদ্ধেও এই মেসেজে উল্টোটা হবে অর্থাৎ মানুষের তাদের প্রতি আরও বেশি ঘৃণা জন্মাবে এবং ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের টেরোরিস্ট হতে আর উৎসাহিত হবে না বলে আমরা আশাবাদী চাঞ্চল্যকর হলি আর্টিজান হামলা মামলায় সাত আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন নিহতের স্বজনরা দ্রুত এই রায় কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন তারা দু সালে রাজধানীর গুলশানের ওই বেকারিতে জঙ্গিদের হামলায় ২২ জন নিহত হয় এবং নাশকতাকারীদের ঠেকাতে গিয়ে মারা যান পুলিশ কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম সহ দুইজন নিহতদের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে দিন কাটছে স্বজনদের কার্যকর যেন তাড়াতাড়ি হোক আমি এবং আমার ফ্যামিলি সব সময় কামনা করতাম এই জঙ্গিবাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত যারা অপরাধী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি থাকবে তো সেই রায় হয়েছে এজন্য আমরা খুশি এই রায় যাতে দ্রুত কার্যকর হয় বাস্তবায়িত হয় আমি আশা করব উচ্চ আদালত থেকে অতি দ্রুত এই রায় কার্যকর হবে 
হলি আর্টিজান মামলার রায়ে জঙ্গিদের আশ্রয় দাতাদের জন্য অশনি সংকেত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে যশোরের জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন এই রায়ের মাধ্যমে দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা আরও বেড়েছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তিময় ভবিষ্যৎ প্রমাণিত হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের কাছে জঙ্গিদের কোনো নিস্তার নেই এতে যারা জঙ্গিবাদী জঙ্গিবাদের যারা পৃষ্ঠপোষক তাদের প্রতি এ রায় এক অশনি সংকেত জঙ্গিবাদী তৎপরতা করে এ ধরনের ঘটনা যারা ঘটাবে তাদের ক্ষমা নেই এটাই এই মামলা রায়ে প্রমাণ হয়েছে হলি আর্টিজান হামলার বিচার দ্রুততার সাথে করার জন্য গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ডি আর ইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন বিএনপি জঙ্গিবাদের মদত দিয়েছিল যার খেসারত দিতে হয়েছে বাংলাদেশকে অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং এটি নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে রিপোর্ট হয়েছিল আমি মনে করি সেগুলো এই ঘটনার গভীরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বা এই ঘটনার বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দেড় দশকে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের বিশ জনেরও বেশি দলীয় প্রধান গ্রেফতার হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ধাপের নেতারা আবার ঠিকই সচল করেছে সংগঠনকে প্রযুক্তির ব্যবহার আর ছোট ছোট দলে কাজ করে সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছেন না গোয়েন্দারা আবার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সংগঠন ভেঙে তৈরি হচ্ছে নতুন নেতৃত্ব দলীয় প্রধান গ্রেফতার করে সংগঠন নির্মূল করা না গেলেও অর্থায়ন পরিকল্পনা সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় বলে মত গোয়েন্দাদের এতে চির ধরে সদস্যদের মনোবলে দীর্ঘদিনের ট্রেনিং দীর্ঘদিনের তাদেরকে যেভাবেই হোক তাদের সংস্পর্শে এসে তাদের কিন্তু তৈরি করা হয়েছে শাহেখ আব্দুর রহমান বা আপনি যদি বাংলা ভাই এদের কথা যদি এদের সাথে তুলনা করেন তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এদের ব্যাকগ্রাউন্ড একটা বড় পার্থক্য আছে একাধিক নেতৃত্ব দ্বার তারা দাঁড় করিয়েছে বিভিন্ন সময় তখন অন্য কোনো জঙ্গি সংগঠনের যদি আদর্শের মিল পাওয়া যায় বা কাছাকাছিও থাকা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে কোনো একটি জঙ্গি সংগঠনের একাংশ আরেকটি জঙ্গি সংগঠনের একাংশের সাথে মার্চ করে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ক্রমেই দৃশ্যমান থেকে অদৃশ্য জগতে আনাগোনা বাড়ছে উগ্রপন্থীদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়াতে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন অ্যাপসকে বেছে নিচ্ছে জঙ্গিরা এবং এতে করে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে না পারায় নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ছে বিশ্লেষকরা বলছেন প্রযুক্তি এবং তার উপরে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কাটাতে না পারলে ভবিষ্যতে জঙ্গিবাদের বড় ধরনের সংখ্যায় পড়বে বাংলাদেশ তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি নিয়মিত অভিযানে হামলার শক্তি হারিয়েছে জঙ্গিরা আমাদের মতো করে আমাদের কার্যকর কৌশল রয়েছে এবং যে কার্য কৌশলের ফলে আমরা কিন্তু ফলাফল লাভ করেছি বাংলাদেশ কিন্তু টেরিজমের বিষয়ে উই হ্যাভ লট অফ সাকসেস স্টোরিজ টু টেল টু রেস্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড ভাইবার হোয়াটসঅ্যাপ টেলিগ্রাম আমাদের ইউজ করছে তারা এখনও কিন্তু আর ইউজ করে না ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপ কিন্তু এখন আর ইউজ করছে না তারা এখন যাচ্ছে কোথায় সিগন্যাল সিগন্যালকে বলা হয় যে কমিউনিকেশনের জন্য সবচেয়ে এই পর্যন্ত এখনও হচ্ছে সিকিউর একটা পার্ট সম্প্রতি আরেকটি কমিউনিকেশন এনক্রিপ্টেড প্ল্যাটফর্মের কথা শুনলাম সেটা হচ্ছে জাবিয়ার সেখানে আসলে ট্র্যাক করে কি ধরনের যোগাযোগ হচ্ছে এটা বের করা খুব ডিফিকাল্ট সাইবার স্পেসের থেকে বিভিন্ন আমাদের নেটওয়ার্ক থেকে আমরা দেখছি প্রতিনিয়তই তাদের একটা চেষ্টা অব্যাহত আছে কিন্তু আমাদেরও চেষ্টা অব্যাহত আছে যাতে তারা এই কোনো নতুন কোনো হামলার সক্ষমতা অর্জন করতে না পারে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে র্যাব পুলিশ দিয়ে দাবিয়ে রাখা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহি কবির এসভি আহমেদ সকালে নয়াপল্টনে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পঞ্চান্নতম জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচিতে তিনি বলেন খেলাতে জিয়ার মুক্তির দাবিতে গতকালও নেতাকর্মীদের মিছিলে পুলিশের হামলা হয়েছে যাতে নিন্দা জানান এবং বলেন মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতা ইশতিয়াক আজিজ উলফাতকে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে সুতরাং আমাদের কি আপনি দমন করতে পারবেন না আপনার আপনার আরো র্যাবের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন আপনি পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন আপনি তারপরেও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আপনি দাবিয়ে রাখতে পারবেন না 
মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজুল ফাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গত রাত সোয়া দুইটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পরে শাহবাগ থানায় নিয়ে আসা হয় মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতিকে এদিকে মঙ্গলবার মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের সাথে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের করেছে শাহবাগ থানা পুলিশ রাতে মামলাটি দায়ের করা হয় এতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটি সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ নোমান সহ আটাশ জনের নাম উল্লেখ করা হয় আওয়ামী লীগ সভা নেত্রীর শুদ্ধি অভিযান অবশ্যই সফল হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন যুবলীগের নতুন চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ আর সাধারণ সম্পাদক বলেছেন সাধারণ মানুষের উপরে নির্যাতন করে এমন কেউই যুবলীগে থাকতে পারবে না যুবলীগের নেতাকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেছেন তারা তবে নতুন কমিটির প্রথম সাংগঠনিক কর্মসূচি পুরোটা জুড়েই ছিল শৃঙ্খলার অভাব কোন মাদক ব্যবসায়ী চাঁদাবাজ মাস্তান সমাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অভিযান এটাও আমার আত্মবিশ্বাস এবং আমরা বিশ্বাস করি এটাতেও আমাদের জননেত্রী সাকসেসফুল হবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আমার নাই মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন বকেয়া বেতন পরিশোধ সহ এগারো দফা দাবিতে দেশের বিভিন্ন পাটকলে প্রতীকে অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন শ্রমিকরা খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকলে সকাল নয়টায় কর্মসূচি শুরু করেন যা বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে এবং দাবি আদায় না হলে কঠোর কর্মসূচি হুঁশিয়ে নিয়ে দিয়েছেন শ্রমিক নেতারা রাজশাহী জুট মিলে শ্রমিকরা সকাল থেকে প্রতীকে অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন একই কর্মসূচি পালিত হয়েছে চট্টগ্রাম এবং নরসিংদীর রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতেও যারা এস এস সি পরীক্ষার সন্তান আছে সেই সমস্ত মানুষে জিজ্ঞাসা করেন তারে ফর্ম ফিল আপ পর্যন্ত হয়নি আমাদের মিলে পার্ট নাই উৎপাদন নাই কর্মক্ষমতা নাই মানে সব দিক দিয়ে এলোমেলা পাঁচটা সেক্টর এক সঙ্গে আন্দোলন করেছি চারটা সেক্টরে দিয়েছে আমাদের জুটমিলি মাত্র বাকি আছে নিয়োগপত্র প্রদান সহ পনেরো দফা দাবিতে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে নেমেছে লাইটার জাহাজ শ্রমিকরা এতে চট্টগ্রাম বন্দর সহ নৌরুটে বিঘ্নিত হচ্ছে পণ্য পরিবহন নির্ধারিত সময় মালামাল খালাস করতে না পেরে বেকায়দায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা আন্দোলনকারীরা জানিয়েছে দুই তিন মাস আগে এগারো দফা দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তবে সেটি এখনও কার্যকর হয়নি এবার তাই আরও তিন দফা বাড়িয়ে আন্দোলন শুরু করেছে তারা ন্যূনতম মজুরি হয়েছে নয় হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা বর্তমান বাজারে দ্রব্যমূল্যের সাথে সংগতি রেখে আমাদের চলা অনেকাংশে দায় হয়ে পড়তেছে চাকরির থেকে নামার পরে তার করবে এটা তো আমার লোক না এটা আমাদের কেন চাকরিও করে নাই আমরা সেই বাবদে একটা ইয়ে চাচ্ছি অ্যাপার্টমেন্ট লেটারটা চাচ্ছি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পেশাজীবী নেতা ডাক্তার শামসুল আলম খান মিলনের উনত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকে আজ সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে শহীদ মিলনের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি সহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বিএনপি ছাত্রলীগ এবং জাসদ সহ বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনও বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ডাক্তার মিলন উনিশশো সালের সাতাশ নভেম্বর ঘাতকদের গুলিতে শহীদ হন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্তি তারা উন্নয়নের বিরুদ্ধে শক্তি সেই অপশক্তিকে রোধ করতে হলে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে এই কাজ করতে হবে এবং আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রেরণা জোগাবেন মিলান ভাই এবং তার স্মৃতি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় কিন্তু আজ সকাল থেকে ওয়ার্ডে ইন্টার্ন দেখা যায়নি দুপুর থেকে কর্মবিরতিতে নামে নার্সরাও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পর্দা ক্রয় কেলেঙ্কারির ঘটনায় অবশেষে মামলা দায়ের করেছে দুদক সকালে দুদকের ফরিদপুর কার্যালয়ে ছয় জনকে আসামি করে মামলাটি হয়েছে এবং মামলার বাদী দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মামুনুর রশিদ পরে দুদকের পক্ষ থেকে মামলার সব তথ্য সম্বলিত একটি ফাইল ফরিদপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয় দুদক জানিয়েছে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা দুর্নীতির প্রাথমিক তথ্য পেয়েছে তারা 
শপথ নিলেন মহারাষ্ট্র পার্লামেন্টের বিধায়করা বুধবার সকালে রাজ্য পার্লামেন্টে শপথ নেন 288 সদস্য শিবসেনা এনসিপি কংগ্রেস জোট গঠনের পরে শপথ নেন তারা এর ফলে সরকার গঠনে আর কোনো বাধা নেই বিজেপি বিরোধী জোটে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এদিকে উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ছেড়ে আবারো দলে ফিরেছেন এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়েন বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফর্নাভিস এর ফলে হচ্ছে না বুধবারের আস্থা ভোট নির্বাচনের পরে প্রায় ছয় মাস ধরে চলা বিক্ষোভে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে হংকং পরিস্থিতি কার্যক্রম শুরু করেছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষার্থীদের আর অবস্থান কর্মসূচি নেই গণতন্ত্রপন্থীদের জয় হওয়ার পর থেকে অবরোধ কর্মসূচি শিথিল করতে শুরু করেছে বিক্ষোভকারীরা এবং নির্বাচনের ফল অনুযায়ী বিজয়ীদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের ফল মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি হংকং কর্তৃপক্ষকে তারা যদি সত্যি গণতন্ত্রের অনুসারী হন তাহলে যেন জনরায় উপেক্ষা না করেন কেন গেল কয়েক মাস ধরেই মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ অবনতি হয়েছে হংকংয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নায়ক দেব জানা গেছে ছবির নাম মিশন সিক্সটিন বিগ বাজেটের এই ছবির সম্ভাব্য পরিচালক রাজা চন্দ্র এবং ছবিটি আগামী ঈদুল ফিতরেই মুক্তি দেওয়া হবে আগামী বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে আগামী শুক্রবার বাংলাদেশে মুক্তি পাচ্ছে দেবের ছবি পাসওয়ার্ড আর এই ছবির প্রচারণার জন্যই গতকাল ঢাকায় আসেন নায়ক দেব আপনারা সব খবর দেখছেন ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি এক্ষুনি ফিরে আসছি সাথেই থাকুন রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় সেনাপ্রধান মিয়ানমার সফর ইতিবাচক কিছু বই আনবে বলেই মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু সম্মেলনে যোগদান প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেছেন তিনি রোহিঙ্গাদের কারণে বাংলাদেশ পরিবেশগতভাবে বিপর্যয় পড়েছে তাই জলবায়ু সম্মেলনে এ নিয়ে আলোচনা করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সহায়তা চাইবে বাংলাদেশ মায়ানমারে তাদের সেনাবাহিনী একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই অবস্থা এই অবস্থায় আমাদের সেনাপ্রধান সেখানে গেলে আমাদের জন্য মঙ্গল হবে এবং কারণ ওদের আরেকটা লাইম অব নিগোসিয়েশন চালু হবে আমরা সেটাকে সাধুবাদ জানাই কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না পেঁয়াজের বাজার বিমানে করে আমদানি টিসিবি ট্রাক সেল প্রশাসনের অভিযানের ইতিবাচক প্রভাব কোনোটি নেই বাজারে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে দুশো ত্রিশ থেকে দুশো চল্লিশ টাকায় আর মিয়ানমারের পেঁয়াজ দুশো মিশরের দুশো এবং মিশর এবং চীন থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো সত্তর থেকে একশো আশি টাকা কেজিতে এদিকে শিগগিরই বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আবারও আশ্বাস দিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী ঢাকার বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত আশপাশের ইট ভাটা আর সব ভাটার বিষাক্ত ধোঁয়ার সাথে যোগ হয়েছে যানবাহনের ধোঁয়া নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতাসে ধুলিকনার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি দূষিত বাতাসের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুসহ সব বয়সী মানুষই বায়ু দূষণ রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নগর উন্নয়ন ও পরিচালন সংস্থাগুলোর সমন্বয় নীতিমালা প্রণয়নের তাগিদ এসেছে উচ্চ আদালত থেকে খোলার ধোঁয়াটা নিশ্চয়ই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্ষতি হচ্ছে একদম পুরো জমে থাকে ঠিক তো আমরা কফ যখন ফালাই তখন একদম পুরো আমাদের কফগুলো কালো হয়ে থাকে ঢাকার নিঃশ্বাসের সাথে রাজধানীতে কলেজের নামে ভাড়া নিয়ে বাড়ি দখলের চেষ্টা করছে একটি চক্র অসুস্থ বয়স্ক এবং সন্তানহীন এমন বাড়িওয়ালা খুঁজে খুঁজে পুরো ভবন ভাড়া নেয় তারপর মামলা দিয়ে বাড়িওয়ালা কি বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তারা 
নিকঞ্জি রেসিডেনশিয়াল ল্যাবরেটরি কলেজের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ 2009 সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে একসময় শিক্ষার্থী ছিল 400 জন আর শিক্ষক ছিল 80 জন আজিজুর সুমনের প্রতারণায় অনেকেই বিদায় নিয়েছেন কলেজে এখন শিক্ষার্থী রয়েছে মাত্র 70 জন আর শিক্ষক 15 জন কোন জায়গা থেকে কোন এটা এটা ইয়ে পাচ্ছি না সে বাড়িটাও ছাড়তেছে না বাড়িটা নিয়ে জোর দুপুরে দখল করে বসে আছে আমি এক বছর কোর্ট কচারি করলাম এতদিন মানে আমাকে আটকায় রাখছিল মামলা দিছিল যে ডাকাতি মামলা আপনারা নিজে বলেন আমরা কি ডাকাত টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে এসে দিয়ে এক মাসের ভাড়া দিল আর দাস দিল না বয়স্ক বাড়িয়ালাগুলো খুঁজে যার কারণে যার যাদের কোনো গার্জেন নাই আশেপাশে দড়দড়ি করার মামলাতে কি দড়াবে বা ভাড়ার টাকা কে আদায় করবে আমি কোন কোন প্রকার কোনো হুমকির প্রশ্ন আসে না তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে আমি কেন মিথ্যা মামলা দেব আর তাদের সাথে আমার কি শত্রুতা রফতানি বাজার বাড়াতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির সকালে বার্ষিক ব্যাংকিং সম্মেলনে তিনি বলেছেন এর জন্য ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বাড়াতে হবে অষ্টমবারের মতো অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সার্কভুক্ত দেশের ব্যাংকাররা অংশ নিয়েছেন এবং দুদিনের এই সম্মেলনে পঁচিশটি কারিগরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্যাংক পরিচালনায় অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের সারণের লক্ষ্যেই এবারের সম্মেলন বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের ঋণের আশি শতাংশই বিতরণ করে পুরনো গ্রাহকদের মধ্যে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে তাদের আগ্রহ কম কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান তৈরির জন্য নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে সবসময় মুনাফার বিষয়টি চিন্তা না করে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে ব্যাংকগুলোকে ভোলা পৌর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে মাঠে এই সম্মেলন হয় এবং এর উদ্বোধন করেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধিবেশন শেষে নাজিবুল্লাহ নাজুকে সভাপতি এবং শাহ আলী নামাজ পলাশকে সাধারণ সম্পাদক করে পুরসত্ত্বর সদস্য বিশিষ্ট কমিটিও ঘোষণা করা হয় এই সম্মেলন হয়েছে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এর উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের তথ্য গবেষণা সম্পাদক সম্মেলনে বক্তারা বলেন ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনের দুর্নীতিবাজ এবং অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই নেই রংপুর জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে মহানগরের সভাপতি হিসেবে সাফিয়া রহমান সাফি এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বাবু তুষার কান্তি মণ্ডলের নাম ঘোষণা করা হয় এছাড়া জেলার সভাপতি মমতাজ উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন রেজাউল করিম রাজু নারী ও শিশুর প্রতি যৌন সহিংসতা বন্ধের দাবিতে রাঙামাটিতে মানববন্ধন হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে কর্মসূচি পালন করে কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বক্তারা অভিযোগ করেন দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন ক্রমশ বাড়ছে এজন্য বিচারহীনতার সংস্কৃতিকেই দায়ী করেছেন তারা নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতার উপরেও গুরুত্ব দেন বক্তারা রাঙামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে তেইশ ডিসেম্বর পরবর্তী সভার পরেই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন যাচাই বাছাই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান আনোয়ার উল হক আগামী দিন আমরা ইনশাল্লাহ প্রসিড করব কেস বাছাই আপত্তি বাছাই করে আমরা নোটিশে চলে যাব নিষ্পত্তিতে চলে যেতে পারবো একশো ভাগে একশো ভাগ কেউ খুশি হওয়া কোনোদিন হবে না দুই পক্ষকে সবসময় করা যায় না তবুও আমরা আশাবাদী ন্যায্য সমাধান হবে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে পার্বত্য অঞ্চলে সমস্যার সমাধান হবে না এটা মেসেজ তাই এটাই আর কি অভিশংসন তদন্তের নামে দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে বিরোধী ডেমোক্র্যাট দল নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে এমন অভিযোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিকে তার বিরুদ্ধে চার ডিসেম্বর হবে আবারও শুনানি এবং সেই শুনানিতে অংশ নিতে ট্রাম্পকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কংগ্রেস তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গঠন করা হবে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ডেমোক্রেটরা দেশ ধ্বংসের চেষ্টা চালাচ্ছে যেই চেষ্টা প্রথমে রাশিয়া করেছিল কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কারো কোনো পরিকল্পনাই কাজে লাগেনি অভিশংসন তদন্তেও একই ফল আসবে কারণ বিরোধীরা বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে নির্বাচনকে ঘিরে সবাই এমন আচরণের নিন্দা জানাচ্ছে ইরাকে তিন দফা বোমা হামলায় প্রাণ গেছে কমপক্ষে ছয় জনের 
আহত হয়েছে অনেকেই চলছে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ মঙ্গলবারও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংখ্যাতে দুই বিক্ষোভকারী নিহত হয় এবং দু মাসে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনশো ত্রিশ জনে ক্ষুধা দারিদ্রে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে সংস্কার চাওয়াই তরুণদের প্রাণ দিতে হয়েছে আমরাও রাজপথে নেমেছি কাউকে কাজে যেতে দেব না পার্লামেন্টে পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত বিক্ষোভ করে যাব আমরা ক্লান্ত কিন্তু থামবো না আল্লাহ চাইলে অধিকার আদারে লড়াই চালিয়ে যাব এক দুদিন নয় ষোলো বছর ধরে এই অরাজকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশ প্রধানমন্ত্রীরা এসে শুধু মিথ্যা আশ্বাসই দেন চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে পদ্ধতিগতভাবে উইঘুর নিপীড়ন চলছে এবং সাম্প্রতি ফাঁস হওয়া নথি বেইজিংয়ের মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে আটক উইঘুর মুসলিমদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ ছিল সেগুলোর সত্যতা উঠে এসেছে ফাঁস হওয়া নথিতে এখন এটা পরিষ্কার যে জিনজিয়াংয়ে উইঘুর নিপীড়ন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই এবং অব্যাহতভাবে ঘটনাগুলো ঘটে চলছে আলবেনিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একুশ জনে আহত সংখ্যা ছয়শো ছাড়িয়েছে বুধবার দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে শোক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে এখনও উদ্ধার কাজ চলছে এবং ধারণা করা হচ্ছে ভেঙে পড়া অসংখ্য অসংখ্য ভবনের ধ্বংসস্তূপে এখনও অনেকেই আটকে আছেন মারা গেছেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ শেফ এবং টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব গ্যারি রোডস মঙ্গলবার দুবাইয়ে তার মৃত্যু হয় এ সময় তার বয়স হয়েছিল ষাট বছর প্রাথমিকভাবে তার মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি ব্রিটিশ গণমাধ্যম জানিয়েছে মৃত্যুর সময় পরিবারের কাছেই ছিলেন তিনি জনপ্রিয় এই শেফ আলোচনায় আসেন হেল কিচেন এবং মাস্টার শেফ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বিপিএল এ নিজের নাম দেখে অবাক হয়েছিলেন ক্রিস গেল তাই তাকে না পাওয়ার শঙ্কায় বেশি তবে নিয়ম মেনেই ক্রিসগেলকে ড্রাফটে রাখা হয়েছিল দাবি বিসিবি প্রধান নির্বাহীর এদিকে বিসিবির র্যান্ডম ডোপ টেস্টে কাজী অনেক পজিটিভ হয়েছেন কিনে ব্যাপারে অফিসিয়ালি কোনো রিপোর্ট এখনও হাতে পায়নি ক্রিকেট বোর্ড এমনটি জানিয়েছে নিজাম উদ্দিন চৌধুরী প্লেয়ার বা প্লেয়ার এজেন্ট সরাসরি তার ইন্টারেস্ট শো করলে তখন ড্রাফটে তার নামটা চলে আসে এবং এটা একটা প্রসিডিওরের মাধ্যমে হয় যেটা হচ্ছে যে একটা ডকুমেন্টেশন এর মাধ্যমে হয়ে থাকে সো আপনারা বলার পরে আমরা চেক করে দেখেছি এটা প্রপার প্রসিডিওরই হয়েছে ফিনান্সিয়াল বিষয় থাকে বা টার্মস থাকে সেই কন্ডিশনগুলো নিয়ে তারা হয়তো কাজ করছেন সো এই জিনিসগুলো রিজলভ হলেই হয়তো দেখা যাবে দল গোছাতে এখনও মরিয়া বিপিএল এর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ব্যাটসম্যানদের খুঁজছে রংপুর বিদেশে অলরাউন্ডার খুঁজছে খুলনা টাইগার্স শঙ্কা আছে পুরো আসরে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের পাওয়া নিয়েও এগারো ডিসেম্বর থেকেই শুরু হবে বঙ্গবন্ধু বিপিএল মাঠের লড়াই এরপর হচ্ছে একটা মিলিয়ার ব্যাটসম্যান যেখানে বল করতে পারবে দু চারবার বল করতে পারবে সেটা ইম্পর্টেন্ট একটা অলরাউন্ডারটা আমাদের জন্য খুব জরুরি আমরা এমনি রাসেলের সাথে আলাপ আসলে আলাপ করেছিলাম বাট আনফর্চুনেটলি হয়তো আমরা একটু দেরি করে আলাপ করেছি তার আগে হয়তো বড় কমিটমেন্ট হয়ে গিয়েছিল তো ওইটাই তো আমরা ওরকম একটা প্লেয়ার চাচ্ছি টপরের ব্যাটসম্যান খুঁজছি আমরা বড় করে নাম পেলে তো খুব ভালো সবাই তো এখন খুব ব্যস্ত বা সবাইকে পাওয়া যায় না তো ড্রাফটের ভিতরে এবং ড্রাফটের বাইরে যে অপশনগুলি আছে সেগুলো আমরা কথা বলছি আশা করছি দু একদিনের মধ্যে আমরা কনফার্ম করে ফেলতে পারবো আজ রাতে কলকাতা থেকে দেশে ফিরছেন বাংলাদেশ দলের বাকি সদস্যরা সাথে ফিরবেন ভিসা জটিলতায় আটকে যাওয়া সাইফ হাসান সাইফের ভিসার মেয়াদ শেষ হয় চব্বিশ নভেম্বর যে কারণে সোমবার তাকে কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে ফেরত পাঠায় কর্তৃপক্ষ এরপরে নতুন করে ভিসা ইস্যু করতে তারপরেই ফিরতে হচ্ছে কলকাতা থেকে এবং এরই মধ্যে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন আর্যুর ক্রিকেটার আর আজ রাতে দেশে ফিরবেন বাকি পাঁচজন দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল পাঁচ বছর এই দিনে মৃত্যুর গোলে ঢলে পড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ফিলিপ হিউ দু হাজার চোদ্দো সালে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটের এক ম্যাচে বল মাথায় আঘাত করে এবং সর্বাত্মক চিকিৎসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি এদিনই প্রাণ হারান ফিলিপ হাউসের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া সতীর্থ ক্রিকেটার সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাকে স্মরণ করছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ দিয়ে নিজের যাত্রার শুরুর ম্যাচে ক্ষমা চাইলেন দ্য স্পেশাল ওয়ান খ্যাত হোসে মরিনিও তার এই ক্ষমা চাওয়া নিজ দল টটেনহাম হটস্পার্সের ইংলিশ মিডফিল্ডার এরিক দিয়ার কাছে 
বদলি হিসেবে ক্রিস্টিয়ান এরিকসনকে মাঠে নামান দ্য স্পেশাল ওয়ান এরপরই ম্যাচে দাপট ফিরে পায় স্পার্সের শুধু গোল শোধী নয় শেষ পর্যন্ত চার দুই গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা যদিও ম্যাচ শেষে মরিনহ শুরুতে এরিককে উঠিয়ে নেবার জন্য তার কাছে এই সিদ্ধান্তের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এসএগেমসে স্বর্ণজয়ের লক্ষ্য নিয়ে এক ডিসেম্বর দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব তেইশ ক্রিকেট দল প্রত্যাশা করছেন অলরাউন্ডার আফিফ হোসেন একই বিশ্বাস কোচ চম্পাকা রমানা একের তবে ফিল্ডিংয়ের ঘাটতি পুষিয়ে দেশ ছাড়তে চান এই লঙ্কান দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে দু সালে স্বর্ণ পেয়েছিল বাংলাদেশ এবারও সেই একই লক্ষ্য নিয়ে এক ডিসেম্বর দেশ ছাড়বে টাইগাররা তাই তো লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের উন্নতির জায়গাগুলোই মনে করিয়ে দিলেন কোচ চম্পাকা রমানা একে ফিল্ডিং এর নিয়ে কাজ করা হইতেছে যে মিস্টেকগুলি আমরা করছি ওগুলি যাতে আর না হয় আর আমরা টি টোয়েন্টি যাতে স্ট্রাইক রোটেশন নিয়ে কাজ করতেছি ফাইনাল কেম টু দ্য ফাইনাল সো দ্য বয়েজ আর ডান ওয়েল টু গেট ইনটু দ্য ফাইনাল ফিল্ডিং সহ আমাদের আরো কিছু জায়গায় ঘাটতি আছে সেই জায়গাগুলোতে সবার আগে উন্নতি করতে চাই একই সাথে স্বর্ণ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এন্ড ইয়েস উইথ ফ্রাস্ট্রেটেড বিকজ আস এ কোচ আপনারা সব খবর দেখছেন ছোট্ট আরও একটা বিরতিতে যাচ্ছি এক্ষুনি ফিরে আসছি সাথী থাকুন সব খবর দেখছেন রাজশাহীর চারঘাটে প্রয়াত এক ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি নিয়ে অভিযোগের তদন্ত শেষে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন তবে এ বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ গোলাম রহমান নামের ওই ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি বরং তার ভূমিকা ছিল এর বিপক্ষে যদিও পরিবারের দাবি পাক বাহিনী নির্যাতন সত্ত্বেও যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন গোলাম রহমান মুক্তিযুদ্ধে হিসেবে গ্যাজেটভুক্ত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেন গোলাম রহমান যে কবে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে আর কবে ফিল্ডে যুদ্ধ হয়েছে কবে ভারতে গেছে আর হাতিয়ার নম্বর কত আমরা মুক্তিযুদ্ধে সে আগে কোনো দিন জানতাম না হঠাৎ করে শুনতেছি সে মুক্তিযুদ্ধ এবং বেতন পাচ্ছে সেটা শুনতেছি আমি আশা করি বাংলাদেশ সরকারের বিধি মোতাবেক এই সার্টিফিকেট বাতিল করা হোক আন্ডার ইনভেস্টিগেশনে আছে তো এই মুহূর্তে আসলে এই বিষয়ে কমেন্ট করাটা যৌক্তিক হবে না জাতীয় তালিকা দ্বিতীয় খণ্ডে নাম আসছে তারপরে মুক্তিযুদ্ধের হিসাবে তার দাবিদার তালিকা তো মন্ত্রণালয়ের নাম আসছে আমাদের পরিবার সুন্দর চাইছে এরা এই পরিবারগুলো আছে আমরা মাটির সাথে মিশে যাই যাইতাম আমাদের ধ্বংস হয়ে যাইতাম প্রকাশে নামের কাছে কিন্তু ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাকে বহু সহযোগিতা করে এরকম আছে তারও সে এরকম ঘটনা নেই একদম প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাপক সে যে পাকিস্তানের সৈন্যকে সহযোগিতা এরকম কোনো রিপোর্ট আমার কাছে আগামী পাঁচ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মেলন সাজ সাজ রব সিলেট নগরীতে নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ দেখা যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে আসায় বুক বেঁধেছেন অনেকেই তবে বিগত দিনের কার্যক্রমে হতাশ কেন্দ্র বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন কর্মী হিসাবে জনতা শেখ হাসিনার একজন কর্মী হিসাবে আমি বেঁচে থাকতে চাই যে কোনো একজন কর্মী সংগঠনের প্রার্থী হতে পারে এটা কোনো বাধা নাই এই এদের মেদর থেকেই যাকে নেতৃত্বযোগ্য মনে করবেন তাকে দেবেন ও তাকে আমরা সমর্থন করব যাদের বিরুদ্ধে অনৈতিকতার অভিযোগ আসে বা সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট কোনো দুর্নীতির মামলা আসে দুর্নীতির অভিযোগ আসে বা সন্ত্রাসের অভিযোগে অভিযুক্ত এরকম কোনো ব্যক্তিকে নেতৃত্বে আনা যাবে না হত্যার আড়াই মাস পর গাজীপুরের কালিয়াকোর সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে এক নারীর গলিত মরদ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ জানায় পারিবারিক বিরোধের জেরে দ্বিতীয় স্ত্রী ফরিদা বেগমকে শ্বাসরোধে হত্যার পরে সেপটিক ট্যাঙ্কে লুকিয়ে রাখে মনসুর পরে স্ত্রী অন্যের সাথে চলে গেছে বলে অপপ্রচার হচ্ছে আলায় সে তবে তা বিশ্বাস করে না ফরিদার স্বজনরা থানায় মামলার পরপরই পুলিশ মনসুরের প্রথম স্ত্রী ছেলে সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে এবং গত রাতে আশুলিয়া থেকে মনসুরকেও গ্রেফতার করা হয় পরে তারই দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে সকালে ঝিনাইদহ আদালতে ল্যান্ড সার্ফে ট্রাইব্যুনালের বিচারক যুগ্ম জেলা জজ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম গত এগারো মাসে পনেরো শতাধিক ল্যান্ড সার্ফে মামলা নিষ্পত্তি করেছেন যা বিচার বিভাগে ইতিবাচক সারা ফেলেছেন অল্প সময় তার এই কার্যক্রম বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে অনেকে মনে করছেন অন্য বিচারকরা এই রেকর্ড অনুসরণ করলে বিচার বিভাগ থেকে মামলার জট কেটে যাবে সাতক্ষীরা কলরোয়া উপজেলার বাসিন্দা মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম দু সালের পঁচিশ নভেম্বর ঝিনাইদহ আদালতে ল্যান্ড সার্ফে ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে যোগদান করেন জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ সৈয়দ শহীদুল হক জামালকে 
দুদকের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট একই সাথে তাকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতেও বলা হয়েছে নিম্ন আদালতের দেওয়া অব্যাহতির আদেশ বাতিল চেয়ে দুদকের করা আবেদনের শুনানিতে আজ হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার এবং বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসেবে যমুনা টেলিভিশন পরিদর্শন করেছে পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশতম বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের ষাট জন প্রশিক্ষণার্থী সকালে যমুনা টেলিভিশন পরিদর্শনে আসেন তারা এ সময় যমুনা টেলিভিশনের চিফ নিউজ এডিটর ফাহিম আহমেদ তাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন ধারণা দেন টেলিভিশন সম্প্রচারের কৌশল এবং কাজের ধারণা নিয়ে পরে প্রশিক্ষণার্থীরা যমুনা টেলিভিশনের নিউজ রুম সহ বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন মাগুরায় ইয়াবা বিক্রির সময় পুলিশের এক কনস্টেবল সহ দুইজনকে আটক করেছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে শহরের কাঁচাবাজার এলাকায় অভিযান চালায় জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল এবং ইয়াবা বিক্রির সময় আটক করা হয় হাজিপুর পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল আবুল বাসান এবং রাজীব নামেও এক মাদক ব্যবসায়ীকে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বরিশালে মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে সকালে নগরীর সদর রোডে এই কর্মসূচির আয়োজন করে স্থানীয় একটি সংগঠন এ সময় বক্তারা বলেন চাল পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্যের দাম লাগামহীন শাক সবজির দামও বাড়ছে এতে করে নিম্ন আয়ের মানুষ বিপাকে পড়েছে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিবাদ মানববন্ধন হয়েছে সিলেটে বিকেলে নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আসা গৃহিণীরা এ সময় তারা পেঁয়াজের মূল্যের অর্ধ ঊর্ধ্বগতি নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেন পেঁয়াজের মূল্য যে বৃদ্ধি হচ্ছে মজুত দ্বারা যে মজুত করে আমাদেরকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলেছে আমরা সেই কষ্টের থেকে অবসান চাই দশ দিন পর আমরা পেঁয়াজ দেখবো পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা কোথায় যায় আমাদের কোনো কিছুর অভাব নাই আর অসাধু ব্যবসায়ীরা এগুলা ফাঁদ পেতে বেশি আছে খাগড়াছড়িতে পাঁচ বছর মেয়াদি আওয়ার লাইফ আওয়ার হেলথ এবং আওয়ার ফিউচার্স প্রকল্পের সূচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডর রেন্সি ত্রাইং তিনি বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো গেলে পর্যটন খাতের বিকাশ সহ আর্থ সামাজিক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে রেলের জায়গা দখল মুক্ত অভিযান হয়েছে ভানু গাছা এলাকায় সকাল থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত অভিযান চলে এ সময় রেলের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা তিন শতাধিক দোকান ও স্থাপনা গুড়িয়ে দেওয়া হয় ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন বিশিষ্ট কলাম লেখক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন লন্ডনের কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন তিনি উনিশশো উনব্বই সাল থেকে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কলাম লিখছেন এবং বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলায় তার লেখা কবিতা প্রবন্ধের বইও প্রকাশিত হয়েছে তিনি একজন পল হ্যারিস ফেলো রোটারিয়ান এবং বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য একসময় তিনি যমুনা টেলিভিশনের প্রশাসনিক এবং মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান হিসেবেও কর্মরত ছিলেন বিমান বাহিনীর বিভিন্ন স্কোয়াড্রন এবং ইউনিটকে বিমান বাহিনীর পতাকা প্রদান করা হয়েছে সকালে চট্টগ্রামে বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিরুজ্জামান সৈনিয়াবাদ এই পতাকা প্রদান করেন এ সময় তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর খাঁটি জহরুল হকের অন্তর্গত একুশ স্কোয়াড্রন দুই ফিল্ড ইউনিট এবং দুই প্রফস্ট ও নিরাপত্তা ইউনিটকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পতাকাও প্রদান করেন টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে এক বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ এবং পুলিশ জানিয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার ফলদা এলাকায় শত বছরের বৃদ্ধা কাহাতন খুন হন জড়িত অভিযোগে তাদের দোকান কর্মচারী বাবুকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব রেল স্টেশন এলাকা থেকে আটক করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বাবু এই হত্যার দায়ও স্বীকার করেছে অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন বগুড়া রেল লাইনে ভাসমান মার্কেটের ক্রেতা ব্যবসায়ীরা হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে আহত হয়েছেন দুই যাত্রী রেলওয়ে জানায় দুপুরে বগুড়া রেল স্টেশন এলাকায় দোলন চাপা ও লালমনি এক্সপ্রেসের ক্রসিং ছিল দুই নম্বর লাইন দিয়ে স্টেশনে প্রবেশের সিগন্যাল দেওয়া হয় দোলন চাপা এক্সপ্রেসকে এবং সেটা বুঝতে পারেনি রেল লাইনের ভাসমান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা এক পর্যায়ে ট্রেন ঢুকে পরে বেশ কিছু দোকানের মালামাল ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় কিছু দূর ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক তবে ধীর গতি এবং চালক দ্রুত ট্রেন থামাতে সক্ষম হয় দুর্ঘটনা ঘটেনি 
প্রকাশিত হয়েছে 41তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি 5 ডিসেম্বর থেকে আবেদন করা যাবে জানুয়ারি 4 তারিখের মধ্যেই প্রার্থীকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে বিকেলে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন পিএসসি তাদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবার মোট 2167 জনকে বিভিন্ন ক্যাটারে নিয়োগ দেওয়া হবে এবার সবচেয়ে বেশি 915 জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে শিক্ষা ক্যাটারে এছাড়া প্রশাসনিক ক্যাটারে দেওয়া হবে 323 জনকে পুলিশে 100 জন বিসিএস স্বাস্থ্যতে সহকারী সার্জন 110 জন হবে Congo Rajthani Kinshashai, Bonna Obhumithoshe, Pran Gatshe Kompokhe, Chulishonet, Nikhoch Oneki, Tana Brishti, Tess Rishto Obhumithoshe, Besh Kichu Shorok e Bong Bari Kharo Bhenge Poratshe, Mongolbari University of Kinshashar Kacche Shabche, Waro Obhumithoshti Khai. Malite Helicopter Bithosto Hoye, Shinani Hotel Khatonai, Shok Janechen, Farashi President Emmanuel Macron, Dutu Helicopter Shankhoshe, Karon Khoti Ye Dekhti Shuru Poratshe, তদন্ত মঙ্গলবার ফরাসি সেনাবাহিনী এই সব তথ্য নিশ্চিত করেছে ভারতে অযোধ্যা মামলার রায় পুনর্বিবেচনায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করবে না সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস করেছে উত্তরপ্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের রায় পুনর্বিবেচনায় পিটিশন দাখিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনে বোর্ড চলতি মাসের শুরুতেই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের চূড়ান্ত রায় দেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের পরে রায় পুনর্বিবেচনায় এক মাসের মধ্যেই পিটিশন দাখিলের ঘোষণা দেয় মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ক্যালিফোর্নিয়ায় এখনো জ্বলছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস সার্ভিসের কর্মীরা সীমিত আকারে বসতবাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে বাসিন্দারা স্থানীয় প্রশাসন বলেছে প্রাথমিকভাবে 5000 বাসিন্দাকে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি নির্মাণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা মঙ্গলবার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে হাজারো মানুষ ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে 6 দফায় সংঘর্ষ হয় এবং সম্প্রতি পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি নির্মাণে আন্তর্জাতিক আইনে কোনো বাধা নেই বলে জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক মাসের বেশি সময় ধরে সহিংস বিক্ষোভ চলছে লাতিন আমেরিকার দেশ চিলিতে মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবি আদায় রাস্তায় নামে হাজারো মানুষ এই সময় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ছোড়া হয় রাবার বুলেট এবং জল কামান নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘাত চলে হয় অগ্নি সংযোগ ব্রিটিশ রাজপরিবারে ফিলাটেলিক সোসাইটি নতুন কার্যালয় পরিদর্শন করলেন রানী এলিজাবেথ দ্বিতীয় এলিজাবেথ মঙ্গলবার সোসাইটি 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে ছিল এই আয়োজন এই সময় পর্যটকদের জন্য রাখা বইতে মন্তব্য করেন 93 বছর বয়সী রানী ক্রমেই বেড়ে চলেছে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের দর বড় পর্দা থেকে ছোট সব ক্ষেত্রে তার পারিশ্রমিক আকাশ ছোঁয়া এবার বিগ বস 13 এর জন্য আরেক দফা দাম বাড়লো বলিউড ভাইজানের প্রতি পর্বের জন্য বলিউড সুপারস্টারকে অতিরিক্ত 2 কোটি রুপি বেশি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাই এখন থেকে তিনি প্রতি পর্বের জন্য পাবেন 8.5 কোটি রুপি সব মিলিয়ে পুরো সিজনের জন্য সালমান 200 কোটিরও বেশি রুপি পেতে চলেছেন এই ছিল আজকের সব খবরে যে কোনো সংবাদ সবার আগে জানতে চোখ রাখুন যমুনা টেলিভিশনে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করুন www.jomuna.tv facebook/jomuna television youtube/jomuna tv সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য